Los que me conocen saben que yo eh, vengo del ejército, a los 15 años entré en el ejército, en la Escuela de Oficiales Sargento Cabral, me recibí como cabo conductor de tanques, estuve unos años trabajando como suboficial en el ejército y después entré a la policía de la provincia de Buenos Aires, de la cual hace menos de dos años le saqué el uniforme y empecé este camino de la política junto con mis compañeros, que no es fácil, como tampoco es fácil pertenecer a una institución tan golpeada como la policía, ¿no? pero que tiene muy buenos elementos y quiero que hoy tratemos de rescatar un poco eso. Me van a escuchar decir muchas veces la palabra vigilante. No lo tomen como un desprecio porque yo soy vigilante y lo voy a hacer toda mi vida, porque a veces que nos meten un sello y no nos lo podemos sacar. Pero hay buenos policías y hay malos policías. Como hay buenos jueces y hay malos jueces. Como hay buenos médicos y hay malos médicos. En todos los aspectos de las profesiones que nosotros tengamos, o incluso en las empresas, tenemos buenas y malas personas porque es una condición humana. ¿Está? Eso no hace que una institución sea peor o, no, o sea mejor. Las instituciones se rigen por la conducción. Es muy importante tener en cuenta eso. Las instituciones tienen que ser bien conducidas. Y hay una, forma, una sola forma de conducir y es con el ejemplo. Así que como para que tengamos en cuenta un poquito, hay tres pilares fundamentales en la seguridad. ¿sí? El social, el situacional, que es el operativo, la policía, el social es el trabajo, la salud, la educación. Y después tenemos un tercer pilar que vendría a ser el judicial. ¿Sí? la reinserción del individuo después que comete un delito y lo tenemos que reinsertar de vuelta en el Estado, en la vida común, en la vida cotidiana de los que vivimos. De vuelta lo tenemos que meter en el núcleo de la sociedad, que ese hombre sea cabeza de familia, empiece a dar el ejemplo. Entonces, vamos a ir viendo de estos tres pilares que yo le hablo. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es lo que hablábamos recién, trabajo, salud, alimentación, vivienda digna, seguridad social, esparcimiento y cultura. Y quiero que tengan bien en cuenta esto, porque esto es fundamental. De acá no hay vuelta. Los países más avanzados fueron los que encontraron y descubrieron que el secreto está en la contención primaria. ¿Sí? Sigamos. Situacional, planes de seguridad, sistema de protección, cómo está el, el, el policía parado, la cantidad de patrulleros, la movilidad, las luminarias y todo eso. Y después la prevención terciaria, que es lo que hablábamos, la justicia, ¿bien? la administración y el sistema penitenciario. ¿sí? Que todos sabemos que está colapsado, ¿no? Bien, sigamos. Vamos a empezar a nombrar las causas de la seguridad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar causas de la inseguridad, que todos sabemos, la falta de trabajo, la indigencia, la policía corrupta, la justicia corrupta. Entonces vamos a ir tirando esas causas y después las vamos a ubicar en esos tres pilares. Si ustedes no entienden, me paran y me dicen, no entendí. ¿Ok? Perdón, me faltan los excombatientes de Malvina. ¿Están afuera? Bien, vamos a hacer un alto en la huella acá, nos vamos a parar porque vinieron con su bandera, por favor. Eh, quisieron acompañar en la charla y vinieron con su bandera de ceremonia, entonces en silencio los vamos a recibir. O si quieren aplaudirlos, la verdad que les vendría muy bien.
nombre de la agrupación Veteranos de Malvinas, Héroes de Malvinas. En el mío propio le doy la gracia por esta invitación y al pueblo por recibirnos de esta forma. La verdad que no me lo esperaba. <ríe> eh, yo tengo una relación muy especial con los veteranos de Malvinas porque acá tengo un compañero mío del ejército también y nuestros formadores, nuestros formadores, cuando nosotros teníamos 15, 16 años, fueron nuestros papás, más allá del cuerpo a tierra, el salto ran, el carrera a mar, fueron nuestros padres, ¿no? Y nos formaron. Y eran todos el combatiente de Malvinas. Para defender a la patria. Bien. Bueno, eh, sigamos. ¿Cómo seguir después de esto? Eh? Se van a quedar un ratito ahí y yo sigo y después retiramos la bandera, ¿les parece? Bien, entonces, borrón y cuenta nueva, volvemos a lo que estábamos. Tenemos, vamos a ir tirando las causas de la inseguridad que todos conocemos y después las vamos a agrupar en esos tres pilares fundamentales que yo les dije, que es donde se sostiene todo, ¿para qué? Para darle responsabilidad, porque nosotros le tenemos que dar responsabilidad y tenemos que saber quién es el responsable de tal o cual causa. ¿Sí? Bien. ¿Falta de educación? ¿Estamos de acuerdo? Perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Muy bien. ¿Falta de trabajo? ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Muy bien. ¿Falta de pobreza e indigencia? Sí. Muy bien. ¿Desigualdad social? ¿Falta de ética? ¿Falta de contención social? ¿Familia disfuncional? ¿Qué es una familia disfuncional? La familia que no funciona. La familia es el núcleo básico de una sociedad. Si nosotros no tenemos una familia que funcione, ya arrancamos mal, porque el aparato del Estado tiene que ir a tratar de cubrir ese hueco de esa familia que no funciona. Cuando nosotros tenemos violencia en una familia, no solamente se golpea papá y mamá, sino hay, que, hay chicos que están mirando, hay chicos que están mirando y viven eso. Y es sumamente traumático. Y seguramente más de uno de los que está acá lo debe haber vivido. Sigamos. Violencia, no me sé dónde me fui. Violencia familiar, lo que hablaba recién. Impunidad, oportunidad. ¿Oportunidad qué sería? La oportunidad que le doy al delincuente. No cierro la puerta, me expongo, eh, no, no cubro una zona comercial con la policía. Eso es oportunidad. No tengo una policía preparada, que esté atenta a lo que pasa, que no tenga eh, una carta del delito, que no sepa dónde está el delinquiendo, que no lleve, que no lleve una estadística clara que su personal no esté estimulado, eso da la oportunidad. Vandalismo, escasez de personas, de personal. Cuando no llego, ¿qué hacemos siempre? Reclamamos. Más policías, más patrulleros, escasez de móviles, corrupción policial, falta de formación policial, puertas giratorias, entran y salen, ¿sí? Entran, pegan la vuelta y salen. Entro, arreglo con el fiscal o con el juez y salgo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Fracaso en la reinserción. Sistema penitenciario colapsado que no funciona. Y tengo acá gente que me lo puede decir, que es testigo. Cárceles como escuela del delito. Al no tener una buena reinserción, al tener un, 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 una, una unidad carcelaria colapsada, no puedo generar una buena reinserción. La única forma de que yo regenero el producto de reinserción es con la palabra mágica, es educación. Si yo voy al servicio penitenciario y le pregunto de todos los delincuentes que tienen adentro o de todos los procesados que hay adentro del servicio penitenciario, le pregunto cuáles son los que tienen estudios terciarios, mm, pocos. Secundarios, mm, pocos. Primarios, algunos. Falta de educación. Esa es nuestra madre, la educación. La educación fue lo que nos hizo diferentes a los argentinos con el resto de los países de Latinoamérica. La educación fue lo que nos forjó como país, como país y, nos, y nos hizo 
distintos. La educación que tuvo siempre este país fue diferente a todas y fue gratuita siempre, igual que la salud. Y va a seguir siendo así, gratuita hasta ahí porque la pagamos todos nosotros. Saturación de causas, explota los juzgados de causas, poco personal, corrupción judicial, normas poco severas. Ahora todas estas causales de seguridad, ¿estamos de acuerdo que esto genera inseguridad? Bien, las vamos a acomodar en esos tres pilares que teníamos. No sé qué dice, Pabé, me parece que puede ser. Ahí estamos. Ahí estamos, prevención social, es la falta de educación, falta de trabajo, la pobreza, todo lo que nosotros dijimos antes, están ubicados en, estas, en estos tres grandes pilares, que no son ni más ni menos que el Ministerio de Acción Social, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. ¿Se entiende? Y estos, estos, este pilar fundamental es básico. ¿Por qué? Cuando yo no contengo una persona acá, me gusta más a mi mano que el puntero, así que me van a ver mi metro de mano de eso. Cuando yo no contengo una persona acá y se me escapa de la órbita del Estado, se me escapa de la órbita de la familia, ¿a dónde pasa? Acá. ¿Por qué? Porque empieza a actuar la segunda que es la prevención situacional. ¿Cómo? El policía va y lo aprende. ¡Pum! El fiscal, pasamos a la tercera, una vez que lo agarra el policía, que el policía es un auxiliar de la justicia, ¿qué dice? Me fui para el otro lado. Pasa a la tercera, a la prevención terciaria, que sería el poder judicial. Al no haber reinserción social, al no haber reinserción, a tener un servicio penitenciario colapsado, ¿qué es lo que nos pasa? Volvemos a ir... ¿Me querés ir? Ahora sí. Metemos de vuelta al individuo dentro de la sociedad, pero no educado y como tiene que estar reinsertado. Entonces yo estoy poniendo un mal ejemplo dentro de la sociedad de vuelta. ¿Con qué? Con una formación... Ya salió de la facultad del delito, ya hizo compañeros distintos, ya armó banda, ya se comunicaron diferente, ya siguen con otras mañas y lo volvemos a meter en la sociedad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos pasa? Ese hombre, cuando empieza a formar una familia, es ejemplo. ¿Sí? Viene a dejar fierro arriba de la mesa, se toma un tiro, le pega a la mujer, maltrata a los hijos. ¿Y ustedes creen que esas criaturas cómo van a salir? Pregunto. ¿Sí? Todos somos ejemplo. Todos los que estamos acá somos el ejemplo de alguien. Tomamos el ejemplo de alguien o de algunas personas durante la vida. No solamente uno toma el ejemplo de uno. Pero por eso está la formación. Si yo un chico no lo mando a la escuela y solamente lo dejo metido en ese círculo vicioso de delincuencia, de, de, de falta de contención, de golpes, y no le muestro que hay otro lugar, no le muestro que tengo un docente como la gente, no le muestro que tengo un policía como la gente, no le muestro otros, otros ejemplos, lo único que va a hacer, va a ser eso. Entonces... Al no tener reinserción, lo meto de vuelta acá, me va a generar más delincuentes y por obvio, por ende, que voy a tener que contener con esta prevención situacional eso que no pude corregir antes, eso que no pude contener acá, lo tengo que contener acá. Entonces, ¿qué pasa? Más patrulleros, más policías. ¿Y saben quién paga a los patrulleros y la policía? Nosotros. Sí, señor. Nosotros pagamos los más patrulleros, más policías, más cárceles. No es un plan de seguridad, no es un plan de contención crear cárceles. Porque si nosotros ocupamos todo el dinero del Estado en esto y en esto, estamos fallando. El Estado del dinero hay que ocuparlo acá. ¿Está? Bien. ¿Seguimos? ¿Se entiende esto que es básico? Bien.